那行了，时间不早了，你快去照顾你妹妹吧，我就回去了。那你能多陪我坐一会儿吗？真的已经很晚了，我真的要回去了。你知道不知道，你在吃关东煮的时候，唐明轩在干什么？你什么意思？也没什么意思，我只是想说，你根本就不了解他。因为我不了解他，所以我就要相信你。那你相信他吗？我相信唐明轩，所以不管你出任何事情，我都不会相信你。方小雨，你干嘛？你是疯了？带你去见唐明轩，我不需要你带我去见他，你现在立刻马上停车！我说你是不是疯了？你到底要怎么做才能不胡闹啊？在你眼里我像在胡闹吗？在你这儿我天天都像胡闹吗？我不管你什么样子，我一次又一次的想要跟你摆脱关系，我到底要怎么做才能摆脱你对我的纠缠啊？对你纠缠。莫非，你没事吧？你没有撞到吗？莫非，对不起，莫非，莫非，莫非，莫非，莫非，对不起，对不起，我求求你放过我好不好？求求你了，我受够了你的莫名其妙了。我是在关心你。我不需要你的关心，你想听实话是吗？我告诉你，我爱唐明轩。不管他做任何决定，我都爱他。我相信他是有苦衷的。你满意了吗？不要再跟着我了，我求求你了。我喜欢你啊。可是我不喜欢你。通过检查来看，你的身体应该没有什么问题了，不用再来医院复查了。但是还要注意，在家多休息。嗯，谢谢您。呃，您能再帮我开一点擦伤的药吗？怎么？呃，我额头这边。哦哦。哎呀，你这小姑娘怎么回事啊？三天两头跟自己脑袋过不去。要不你再多住几天吧。啊不。我保证，您是最后一次看到我。是我呀，是莫非吗？你的眼睛。啊，没什么，这早就是我意料之中的。我的病会有一些并发状况，我早就做好了心理准备。不说我了，莫非你怎么样？你的病好些了吗？嗯，我都好了。我今天是来做最后的复查。那我以后是不是见不到你了？啊，不对，我现在也见不到。
。你怎么能说这样的话呢？我来吧。现在医疗这么发达，你只要乖乖配合医生的治疗，我相信一定可以好起来的。你说的我都明白，可是我还是有点害怕。当死神离我越来越近的时候。我还是很恐惧，我甚至连做手术的勇气都没有。呸呸呸呸呸！我不许你这样说。如果你不相信的话，我就给死神打个电话，你自己听他怎么说。喏，莫非，谢谢你，能交到你这样的朋友，我真的很幸运。相信自己，虽然以后我不能经常来医院看你，但是我依然会陪在你身边。真的吗？嗯，你知道有一个叫喜马拉雅的电台吗？我平时会在上面分享一些自己遇到有趣的事情。如果你无聊的话，就可以去听我的电台。你还有自己的电台呀、啊，莫非？嗯，哎，手机，你没有手机。小杨，你手机借我一下。干嘛说这么多次谢谢呀？我知道，你生病了会有一些沮丧，但是你一定要答应我，好好接受医生的治疗，好不好？人生总是会遇到很多挫折的，我们只要坚持一下，一定可以看到希望的。又来干什么？这个李先生呢，是治疗这方面疾病的权威，你可以看一下资料。好，我会让肖医生把病历传给刀子里的。我已经跟肖医生说过了。等着我说谢谢你啊！我没有那个趣味。李医生的合作呢？是需要病人家属的签字的，我会签的。你走吧。我想看看倩倩，她睡了。要改天过来，帮我给她问声好吗？唐明轩，我答应过倩倩，如果她能康复，方家和唐家的恩怨一笔勾销。他一定可以好。徐玲，有事。你回来了。啊，这个是幻彩云烟拟定的媒体邀请名单，你看一下有什么疏漏的。咱们这一次邀请的媒体比之前多了不少了。嗯，多了有十二家呢。媒体们对这次大秀非常感兴趣，说不定这场大秀会成为名媛的里程碑。我再看一下啊。嗯。夏总，您四十分钟有个会面，该去准备一下了。啊，我现在就来。啊。
飞啊，你在哪儿？我在设计室啊。嗯，莫非他要跟你在一起？没有啊，他下午说去图书馆查查资料。怎么，您找他？好的，我没事。啊，你先忙。对不起，您拨打的用户就在你身边。哎呦，你怎么知道我在这儿？我在你身体里面装了定位系统。哦，这怎么了？啊，就是不小心用布子砸的，没关系，没关系。而且我看过医生了，医生说没事儿。那你为什么那么不小心啊？嗯，别说我了。怎么都瘦了？嗯，还不是因为最近我一直在吃关东煮。嗯，为了治愈你的小心情。嗯。心情还不好吗？见到你就。那剩下的心情怎么办啊？这个要看你表现了。看我表现？嗯。那我就好好的帮你治愈一下吧。跟我来。这个就是传说中的包场啊。我早就不玩承包那一套了，可能是他们家生意不好吧。生意不好。那天的事。我知道。一定是有什么急事才迫不得已走的，对不对？不然哪个男朋友会为了晃眼自己的女朋友，专门跑到楼下才双鱼啊？好啦，今天呢是我们在一起二百零二天的日子，那新年愉快呢！新年愉快了。我怎么觉得这酒喝的有点不对啊？是不是觉得我抢了你的台词？嗯，幸福来得太突然，就像龙卷风。我觉得你就这么轻易的原谅我，是不是想跟我来个大招啊
。原来我在你心里这么阴险，我有那么阴险吗？不阴险吗？要我说啊，你平时没事儿就该出来弄弄脸，捯饬一下什么的。这女人工作固然重要，美貌也得兼得呀。你说咱累死累活的赚钱，就是为了享受吗？话说的是没错，可是这消费能力也得能够上去啊。我知道啊，所以这卡我都给你办好了。这多不好意思呀！咱俩是好同学、好闺蜜，这有什么不好意思的？嗯
。那谢谢小南。你说谢可就见外了。哎，佳熙，嗯，之前让你找设计师的事儿，怎么样了？我帮你问了，我同学中能力稍微好的，一般都出国深造了，这一时半会儿肯定回不来。但是我有个同学给我提了个醒，嗯，他有一个同事在凯曼帮方总监做设计，你可以去凯曼看一看呀。你以为我没去吗？不过挺奇怪的，最近这方总监好像特别忙。那也难怪，他最近应该把自己的精力大部分都放在他生病的妹妹身上了。妹妹，方小雨亲妹妹吗？嗯，亲妹妹呀。前些日子，夏总监还让我电话给他送过去呢，好像病得还挺严重的。哎，你有他地址吗？你把他妹妹医院地址给我吧。好呀。王先生，我们仔细研究了患者现在的病情，保守治疗，只会延误病情。尽快手术是目前治疗的唯一方案。春天，你听到医生说了吗？手术不能再拖了。哥，我都明白，可是我还是有点害怕。不怕，不怕，不怕，不怕。哥哥一直在这儿呢，一直陪着你。哥，我的情况我很了解。这个手术的风险有多大，我也知道。可是我离开了你们三年，我现在非常珍惜跟你们在一起的时光。如果手术失败了，或者说我没有挺过去，我就会失去，失去所有的一切的。所以我害怕，哥，我怕我醒不过来会失去你。还有我深爱的一切，哥哥，对不起你，没有保护好你，让你受伤了。只要你答应手术，哥哥发誓，你现在所拥有的一切都会一直在的，而且。李医生是国外的专家，他见过的病人或者比你更严重的见得多得多，你一定要相信这个手术可以成功的，好吗？哥，你能给我点时间，让我考虑一下吗？方先生，出来一下，等我一会儿。请问一下，你们这儿是不是有一个二十多岁姓方的姑娘？不好意思，这个我不方便告诉你。嗯，哎，她病得挺重的，那个你跟我说一下，我看看她好吗？对不起，我真的不知道。你看我买了这么多好吃的，我看一下就走。我真的不能告诉你，不好意思。算了算了，我自己找吧。医院来了。我听说你妹妹病了，想来看看她。你认识我妹妹？不认识。那你看什么病？我认识你啊，小鱼，你别误会，我就是来给她拿点水果。多余的话我一句都不会说的。骚扰我不成，现在来骚扰我妹妹，你能不能把时间和精力放到别的事情上？我真的只是因为她是你妹妹，想来看看她，做一些我力所能及的。你不来打扰她，就是对她最大的关心
，我打你电话不接，去公司也找不到你，我好不容易知道你在医院，我才。小雨，我就是想见你。你就是想跟我谈一下上次你说合作的事情是吧？行，我今天给你机会。东西让我看看。什么？不是想合作吗？总有计划吧？设计图呢？你等一下。这就是你的设计，啊。我真没办法跟你们合作了，不然我就成了行业内的笑柄了。你们这设计跟明远没办法比。你看过明远的设计图？你也知道，程阳在法国也是一个小有名气的设计师，墨菲的水平线我也是心知肚明。你的设计跟他们的设计没有可比性。我们可以提高报酬的，多少钱都行。在凯曼和明远面前，拿钱来解决问题，可笑不可笑？小杨，哎，爱丽丝有什么需要的吗？你有看见我哥吗？他怎么到现在还没有回来？哦，我刚看到他跟一个美女在楼下讲话呢。他和美女？是啊。可是我看你哥哥的表情，他好像不太开心哦。哦，方先生。哥，刚刚跟你在一起的是你的风流债吗？我哪有什么风流债啊？你知道我最讨厌那种死缠烂打的女的。好吧，那我就暂且先相信你。但是你要答应我，如果你有女朋友，一定要第一时间告诉我这个妹妹。好，我答应你。现在袖子会不会有点长啊？稍微有点长，嗯，两寸，差不多。OK， 过去吧。哎，又被使唤了。哎，什么使唤不使唤，正常工作呗。你不能老让你自己一个人跑来跑去的呀，我看着我心疼。没办法，不过趁这个时间，我可以去上个洗手间。太忙了。那你们组怎么样？顺利吗？嗯，还行吧。不过每件衣服都得改，没完没了的试衣服，没完没了的改。哎呦，再这样下去，都有可能赶不上后面的彩排。赶不上彩排？那倒是挺耽误的啊。谁说不是呢？连绣花还有好几个要改。哎，你先帮我拿一下，我去一下洗手间。嗯，好好。这个里边衣服有点肥，你给他找个腰带吧。谢总监，沈佳欣，你去哪儿了？不知道今天有多忙吗？我来跟你说，我听说程设计室那边出现问题，衣服很有可能赶不上。我对别人的工作情况并不感兴趣，赶紧干活去，那么多事情都没做。哦，咱们换套衣服吧。走。哟，这衣服改的还可以啊。嗯。
扎着你啊！别动，别动啊！你说你跟你姐是亲生的啊？你姐能再帮水待一天，你可好？这会儿给小猴子动来动去。哎呀，我要有他那定力，当水泡修炼体育。别碰啊！回头我给你弄一下。好，我跟你讲啊，我今天可是跟你弄了好几身衣服让你试啊。一会儿好好试试啊！嗯，行。Alice， 你最近睡眠好差呀，喝一杯热牛奶吧，可以安神。你放在桌子上吧，我一会儿自己喝。对了，上次莫非给你下的那个电台，能给我听一下吗？哦，哎，还真有一条新的。今天我要给大家讲一个故事。鸟王国里呢，有一堆神奇的火焰，传说只要跳进这个火堆里面呢，就可以成为世界上最美丽的鸟。靠近这个火堆，就被呛得受不了。为此，他失去了美妙的声音。鹌鹑面对滚滚热浪，最终也选择了放弃，结果尾巴就被火焰烧焦了。凤凰，它又丑又矮，甚至不会飞。可是只有它，毫不犹豫地跳进了火堆。重生的凤凰，从此拥有了最华丽的羽毛和最动听的歌喉，以及永不衰亡的生命。其他鸟儿就纷纷问：“为什么凤凰可以勇敢的跳进去呢？”凤凰说：“在我跳进火堆之前，已经是我最差的时候了。如果有机会重生，我又何惧死亡呢？”好啦，今天的故事就讲完了。祝大家有个好梦。这个水杯你拿好，我去帮你拿个毯子。嗯。嗯，猜猜我是谁？你是莫非？对呀、啊，怎么感觉你有一点失望啊？才没有。莫非，你今天怎么有时间来看我了？我今天刚好休息，而且我想你了。走吧，带你去转转。莫非，嗯，你的电台我一直都有在听，每次听完你的电台，我都睡得很好。你已经不是第一个这样说的人了，看来我现在要改行做催眠大师了。还有谁这么说啊？是你的王子？哎呀，看来你都听了。你的电台不就是给人听的吗？哎呀，可是大家也不知道我是谁，长什么样子呀？莫非？嗯。我特别羡慕你说的那种，踮起脚尖就能触碰到的幸福。所以，你的那个他，到底是什么样的人啊？嗯，他，其实我觉得我们是两个世界的人，根本不可能有任何的交集。而且他这个人呀，对人都冷冷的，就是一个极冻的冷柜
所以我之前还有一点讨厌他呢。那后来呢？后来是因为我们都喜欢中国元素，都很热爱，所以就有机会让我们慢慢的越走越近。但是你也知道的，想接近太阳的星星，何止我这一颗呀？我们中间隔着银河和月亮，所以啊，那个时候我觉得我们两个根本不可能在一起。就当我要放弃的时候呀，他勇敢地站出了一步，拉着我的手，让我看到了他的决心和态度。然后，我们就。突破了层层阻碍，就就在一起了呗。所以，你的太阳为了你，放弃了整个银河和月亮，嗯，最后选择了你这颗默默无闻的星星啦。嗯，莫非你真的好幸福啊？在我看来，你一定是他心目中最亮的那颗星。哎呀。我这个单身狗都要被甜死了、哎！行了行了，别说我了，说说你吧。那是一场无疾而终的单恋。嗯，没关系，不想说，我们聊点别的呗。其实，这件事情已经在我心里很久了，我一直都没有机会去说。我们两家关系很好，他比我年长几岁，所以从我一出生他就陪在我的身边。我们可以说是青梅竹马，门当户对。他很疼爱我，甚至比我的亲哥哥还要疼爱。每当我遇到什么事儿啊，他都会替我顶着。渐渐的，我长大了，我发现我对他的爱，不仅仅是兄妹的那种。我甚至幻想有一天能够穿上婚纱。跟他许下一生一世的誓言。恰巧他妈妈也很喜欢我，于是就来我们家提亲。当所有的人都希望我们两家结合的时候，唯独他反对。为什么呀？就爱情来衡量的话。他根本不喜欢我，只把我当妹妹。当时的我还不能接受这个结果，我就负气离家出走，一个人去了非洲，断了和这边所有的联系，在那边一待就是三年。那他有没有去找过你啊？应该也找不到吧？那你现在还喜欢他吗？我对他的感情很复杂，不是单纯的爱情，也不是单纯的友情。其实现在看来，我觉得他当时不是在逃避。是一种对我的保护，他是害怕伤害那个脆弱的我。如果我们真的结婚了，也不一定会幸福的。他现在也对我很好，他会经常来看我，给我带好吃的好玩的，我已经很满足了。爱丽丝，你看你这么善良，那你喜欢的人也一定很善良。
你也是。喂，什么？你来医院了？你在哪儿？我去找你。哦，好，好，好，那我马上过去啊，拜拜。呃，不好意思啊，我有点事儿要走了。没关系，你先去忙你的，我们改天再聊。嗯，那我先走了，你照顾好自己啊。好，别让你的王子等急了，赶快去吧。哎呀，那我走了，拜拜，拜拜。